Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús Maestro, queremos ver un milagro tuyo Él les contestó, esta generación perversa y adúltera exige una señal Pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo pues tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la programación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es una lectura extraña del profeta Miqueas. Habla de un pleito, un pleito entre Dios y los hombres. Dios que continuamente busca a los hombres, los hombres que pasan de Dios y se nos dan estas frases que son esas lamentaciones que vemos de una forma especial el Viernes Santo pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿en qué te he molestado? respóndeme es como esa queja ante la pasividad del hombre, queja de Dios yo te saqué de Egipto, te libré de, tu de la servidumbre, te envié a Moisés, a Aarón y María, te lo, dije, te lo di todo para que te pudieras salvar y con Moisés la ley de Israel y el hombre ¿qué es lo que responde? pues responde equivocándose como siempre dice ¿con qué me presentaré al Señor y me inclinaré ante el Dios excelso con holocaustos, terneros de un año le agradarán al Señor mis bueyes miradas de miradas de ríos de aceite, le ofreceré mi primogénito por mi falta, el fruto de mis entrañas por mi pecado. Y aquí el hombre cuando responde mezcla cosas que son del, propias, los holocaustos ante Dios del Antiguo Testamento, hasta el sacrificio del, del propio Hijo, cosas que eran muy típicas de los pueblos paganos. Y sin embargo aquí hay como toda una profecía, el hombre que no ha de hacer eso, pero Dios sí que lo hará. Dios ofrecerá a su propio Hijo, Jesucristo, en holocausto por nuestra salvación, por nuestros pecados, no por los suyos, sino los nuestros. Y entonces viene la respuesta de Dios. Hombre, se te ha hecho saber lo que es bueno, lo que el Señor quiere de ti. Solo practicar el, tan solo practicar el derecho, o sea, la justicia, el bien, amar la bondad y caminar humildemente a con tu Dios. El hombre lo que quiere hacer es, bueno, tú déjame tranquilo en mi vida, yo te ofreceré una serie de cosas, pero después hago lo que me da la gana. El Señor dice, no, yo no quiero todas esas cosas que me quieres dar tú. Lo que yo quiero, repito, practicar la justicia, o sea, la santidad, Amar la bondad y ser humilde, caminar humildemente con tu Dios. O sea, reconocerlo como el que es y seguir sus mandatos. Así de sencillo. Y esto vale también para el Nuevo Testamento, sabiendo bien que esa presencia de Dios en medio nuestro es Cristo mismo. Mientras que el Evangelio de hoy, contigo ya estamos en el Nuevo Testamento, es el Evangelio. Dice que algunos escribas y fariseos se van a Jesús. Maestro, queremos ver un milagro tuyo. No, aquí hay que sacar malos entendidos. No quiere decir, mira, hemos visto que has curado enfermos, que has hecho cosas, has incluso resucitado muertos. No, no, no está hablando de eso. Lo que están pidiendo es un milagro patente en el que se vea clarísimo en el cielo una gran señal de Dios indiscutible donde se nos muestre que el poder de Jesús viene de Dios. 
y sea un milagro solo para hacerse ver eh, al estilo de las tentaciones tírate desde el alero del templo que te recojan los ángeles y así no caigas al suelo y te hagas daño bueno pues algo parecido un milagro espectáculo es curioso como nos encantan a los hombres los espectáculos y que Dios se transforme en un espectáculo más en el fondo aquí hay un problema de fe no aceptan la fe para nada solo la visión que no quieren vivir de fe no quieren a Cristo y quieren manipularlo como sea y Jesús responde de una forma muy dura esta generación perversa y adúltera exige una señal es una generación que se hace pasar por buena es el gran problema de los fariseos no de todos pero sí de los que van así con Jesús Jesús os considera generación perversa y adúltera con lo cual es aquello que tantas veces el Evangelio ataca contra la mayoría de los fariseos esa hipocresía de hacerse pasar por buenos siendo un desastre total en su vida pero en las apariencias que sean de apariencias de bondad pero una realidad de pecado no se os dará más el signo que el del profeta Jonás tres días y tres noches estuve Jonás en el vientre del cetáceo pues así estará el hijo del hombre en el seno de la tierra es el signo de su muerte y resurrección pero en Jonás son dos signos y aquí nos pone los dos igual que Jonás en Nínive se convirtieron por la predicación pues él será vuestro juez Jonás no hizo milagros solo predicó y la gente se convirtió pues así con Cristo a vosotros os dará solo la predicación y Jonás será vuestro juez porque predicó y se convirtieron y con Cristo predican y no se convierten así que él es el vuestro juez y aquí dice hay uno que es más que Jonás o sea que Jesús es más que los, que los profetas que Jonás y continúa, y cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. La idea está clara, ante la sabiduría, y ahí está la sabiduría de, de Jesús. Recordemos lo que decía el pueblo, este hombre habla con autoridad, o sea, con sabiduría, de forma diferente de lo que hacen los escribas y los fariseos no habla citando a maestros sino habla por su propia autoridad por su sabiduría interna es hombre sabio, es un auténtico rabí pero ese rabino es un rabino especial es el maestro y señor es mucho más que un rabino y entonces dice, por esa sabiduría que tenía Salomón, que le había dado Dios, vio esta, vino esta reina del sur, la reina de Saba. Pues ella os condenará, porque aquí hay uno que es más que Salomón, más que el rey. ¿Quién es más que el rey en la mentalidad antigua? Dios es mucho más que el rey. Se está haciendo Dios ante ellos y no lo queréis aceptar, no lo queréis reconocer. A nosotros se nos pide este reconocimiento. Dios mismo, el Hijo de Dios, se ha hecho hombre. La segunda persona de la Trinidad ya ha venido a nosotros y lo ha dado todo, incluso su vida, por el perdón de nuestros pecados. ¿Qué es lo que nos pide? Pues que llevemos su yugo, o sea, sus enseñanzas, que nos consagremos a él por el bautismo que vivamos como consagrados a Dios en la justicia, o sea, en la santidad, para poder llegar al reino de los cielos.